అందరికీ నమస్కారం గౌరవనీయులు పెద్దలు సీనియర్ న్యాయవాది ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్న గౌరవనీయులు గండ్ర మోహన్రావు గారు పెద్దలు గౌరవనీయులు ప్లానింగ్ బోర్డు వైస్ చైర్మన్ గారు మీ సహచర న్యాయవాది గౌరవనీయులు వినోద్ కుమార్ గారు గౌరవనీయులు టీఆర్ఎస్ జనరల్ సెక్రటరీ గారు పెద్దలు టీఆర్ఎస్ లీగల్ సెల్కు చాలా కష్టపడి మాతో పాటు ప్రతిరోజు అన్ని ఎన్నికల్లో అన్ని సందర్భాల్లో పనిచేస్తున్న గౌరవనీయులు సోమ భరత్ గారు పెద్దలు వేదిక పైన ఆసీనులైన గౌరవనీయులు రాజేందర్ రెడ్డి గారు భాస్కర్ రెడ్డి గారు ముఖీద్ గారు లలిత గారు గౌరవనీయులు జయకర్ గారు మసవన్రావు గారు ప్రతాప్ రెడ్డి గారు మా శాసన మండలి సభ్యులు గౌరవనీయులు పెద్దలు ప్రొఫెసర్ శ్రీనివాసరెడ్డి గారు శాసనసభ్యుడు తమ్ముడు శాసనసభ్యుడు అయినాక ఎల్ఎల్ఎం రాష్ట్ర పాస్ అయినట్టున్నాడు మా జీవన్ రెడ్డి గారు మరి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాడు లేదా తెలియదు చేస్తున్నావు తాను మాకైతే చెప్తున్నాడు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాడు మరి నాకు తెలియదు చేస్తున్నట్టున్నాడు అదేవిధంగా వేదిక మీద ఇంకా సీనియర్ న్యాయవాదులు పెద్దలు చాలా మంది ఉన్నారు మా జనార్దన్ అన్న శివప్రద్ పటేల్ ఉన్నారు తర్వాత మా రవీందర్ సింగ్ అన్న ఉన్నాడు ఇంకా రాజేశం గౌడ్ గారు కిషన్ గారు ఇంకా చాలా మంది మిత్రులు ఉన్నారు దయచేసి నేను ఎవరి పేరు చెప్పలేదు వాళ్ళు తిట్టుకోవద్దు మన కిరణ్ ఇంకా మాట్లాడిన మిత్రులు చాలా మంది ఉన్నారు జ్యోతి కిరణ్ గారు ఉన్నారు ఎక్కడున్నారు మేడం కాలేదా రాజరెడ్డి గారు రంగారెడ్డి జిల్లా ఎక్స్ ప్రెసిడెంట్ బార్ అసోసియేషన్ యాదగిరిరావు గారు ఎక్స్ ప్రెసిడెంట్ మల్కాజ్గిరి బార్ అసోసియేషన్ రాజేశ్వరరావు గారు టీఆర్ఎస్ లీగల్ సెల్ సెక్రటరీ గారు గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు ఎక్కడ ఇద్దరు ఇద్దరు గోవర్ధన్ థ్యాంక్ యూ అన్న ఇద్దరు గోవర్ధన్ అన్నలకు తర్వాత మధుసన్ గారు మన ధన్వాడ మధుసన్ గారు తర్వాత విక్రమ్ దేవ్ గారు గౌరవనీయులు రాజేందర్ గారు సదానందం గారు మాజీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆర్ఆర్ డిస్టిక్ట్ చల్పత్రావు గారు తెలంగాణ హైకోర్టు సెక్రటరీ గారు సుదర్శన్ గారు బాలరాజ్ గౌడ్ గారు కొమరాయ్ గారు ఇంకా మిత్రులందరికీ పేరు పేరు నేను ఎవరెవరు పేరు చెప్పలేదు వారు ముందే తిట్టుకోవద్దని చెప్పి కోరుతూ అందరికీ నమస్కారం పాత్రికేయ మిత్రులకు కూడా ప్రత్యేకంగా నమస్కారం ఈరోజు ఇప్పుడే వినోదనే చెప్పిండు ఈ టైంకి ఎవరు రాదు జనరల్గా కానీ చాలా కాలం తర్వాత చాలా సమయం ఇచ్చి ఇంత ఓపికగా కూర్చున్న మా అన్నలకు తమ్ముళ్లకు అక్కలకు చెల్లెలకు సిస్టర్స్ అందరికీ ప్రత్యేకంగా హృదయపూర్వకమైన శిరస్సు వంచి ధన్యవాదాలు కూడా తెలియజేస్తాను చాలా రోజులైంది మీరు కూడా ఒకరిని ఒకరు చూసుకొని కూడా చాలా రోజులు అయినట్టుంది ఎక్కువ వర్చువల్ కోర్సు నడుస్తున్నాయి ఫిజికల్ కోర్సు నడుస్తలేవు కాబట్టి రోజు అప్పుడప్పుడు మాట్లాడుకోవడం కానీ అప్పుడప్పుడు చర్చించుకోవడం కానీ అవకాశాలు ఏవైతుంటాయో అవన్నీ కూడా ఈ మధ్యన తగ్గిపోయిన పరిస్థితి ఇప్పుడిప్పుడే పరిస్థితులు కుదుటబడుతున్న పరిస్థితి కూడా మీకు తెలుసు ఇవాళ సందర్భం ఏందనేది నాకంటే బాగా ఇప్పుడే నా ముందు మాట్లాడిన పెద్దలందరూ కూడా వివరించి చెప్పడం జరిగింది గౌరవనీయులు శ్రీమతి సురభి వాణిదేవి గారిని మన అభ్యర్థిగా ఇక్కడ హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాల్లో అదేవిధంగా పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి గారిని మన అభ్యర్థిగా వరంగల్లు నల్లగొండ ఖమ్మం జిల్లాల్లో పార్టీ నిలిపిన విషయం గ్రాడ్యుయేట్ ఎన్నికల్లో మీ అందరు కూడా తెలుసు మీ అందరు కూడా పరిచయమే అయితే నేను ఎన్నికల ముందు ఎన్నికల గురించి మాట్లాడే ముందు కొన్ని విషయాలు నేను దయచేసి మీ ముందు పెట్టాలని కోరుకుంటాను ఒకటి ఇతర పార్టీలకి టీఆర్ఎస్కి ఉన్న తేడా ముఖ్యంగా న్యాయవాదుల విషయంలో ఏంది అంటే మీకు మాకు అనుబంధం ఏంటంటే ఇప్పుడే నిమరేసుకుంటా ఉన్నా మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇక్కడ వక్తలు నేను మోహన్ అన్నని అడుగుతా ఉన్నా భరత్ అన్నని అడుగుతా ఉన్నా అన్న ఒకసారి నేను హైకోర్టుకు వచ్చి మీ అందరు అడా అన్ని బంద్ చేసి మీరు ధర్నా చేస్తుంటే నేను వచ్చిన నాకు ఏ ఎప్పుడో గుర్తొస్తలేదు ఎప్పుడన్నా అని అడిగినా అడితే అన్న చెప్తా ఉన్నాడు రెండు వేల పదిలో అప్పుడు స్టాండింగ్ కౌన్సిల్స్లో ఇంకా ఇతర అక్కడ ఉండే అవకాశాల్లో మా న్యాయ వాట న్యాయపరంగా న్యాయంగా మాకు రావాల్సిన వాటా తెలంగాణ న్యాయవాదులకు రావాల్సిన వాటా గురించి అప్పుడు ధర్నా చేస్తే నువ్వు వచ్చినావు అని చెప్పినారు కేసీఆర్ గారు ఎప్పుడు వచ్చినారు అప్పుడు అంటే ఉద్యమంలో అప్పుడే అదే సమయంలో దాదాపుగా కేసీఆర్ గారు కూడా వచ్చి అక్కడ సీజే గారిని కూడా కలిసిపోయినారు అని చెప్పి వారు గుర్తు చేస్తా ఉంది దాంతోపాటు ఇక్కడ మారున్న గారు ఇంకా చాలా మంది కూర్చున్నారు మా సిస్టర్స్ కూడా కూర్చున్నారు ఎన్నో సందర్భాల్లో జంతర్ మంతర్ దగ్గర పోయి మీరు ధర్నా చేసినప్పుడు మీ మీద వాటర్ క్యానన్లు ప్రయోగం చేసినప్పుడు ఇంకా ఉస్మానియాలోకి ఆనాడు ఎవరిని రానివ్వకుండా ముళ్ళ కంచలు అడ్డు పెట్టినప్పుడు కూడా అందరికంటే ముందు పోయి వీరోచితంగా మీరు పోరాటం చేసింది కానీ ఇక్కడ గోపిరెడ్డి చంద్రశేఖర రెడ్డి లేడు కానీ ఇందిరా పార్క్ దగ్గర ధర్నా చేసినప్పుడు మీరు ఆనాడు కొంతమంది అప్పటి తెలంగాణ వ్యతిరేకులు వచ్చి మీ మీద దాడి చేస్తే దెబ్బలు తిని రక్తాల పాలై విద్యార్థులంతా వీరోచితంగా పోరాటం చేసినారు ఆ వారికి ధీటుగా పోరాటం చేసిన ఘనత మా న్యాయవేద మిత్రులు అనే విషయం నేను ఎక్కడికి మర్చిపోను అది నేను కాదు నాకు తెలిసినంత వరకు తెలంగాణ రాష్ట
యూనో అనుభవాలు గతంలో జరిగిన ఉదంతాలు ఎన్నెన్నో ఉన్నాయి చెప్పాలంటే మాకు బాగా గుర్తుంది శాసనసభలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి ఆనాడు మన పార్టీ తరఫున అడిగినాం అప్పుడు మనం రెండు వేల నాలుగులో కాంగ్రెస్తో పొత్తు కలిసి ఆనాడు ఇక్కడ ఎన్నుకోబడ్డాం మన వాళ్ళ ఆరుగురు మంత్రులుగా కూడా కేబినెట్లో ఇక్కడ ఉండే నాయ నరసింహ రెడ్డి గారు ఇంకా హరీష్ రావు గారు ఇంకా ఇతర పెద్దలంతా ఆ రోజు మంత్రులుగా ఉండే ఆ రోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారిని ముఖ్యమంత్రి గారి మన మన గౌరవనీయులు మన కేసీఆర్ గారి ఆదేశం మేరకు అప్పటి ముఖ్యమంత్రి రాజశేఖర రెడ్డి గారిని మన మంత్రులు పోయి కలిసి కలిసి ఒక విజ్ఞప్తి చేసినారు అయ్యా తెలంగాణ నుంచి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏ ఒక్క వ్యక్తి కూడా అడ్వకేట్ జనరల్ పదవికి ఏనాడు ఎంపిక కాబడలేదు దయచేసి ఒక అవకాశం ఇవ్వండి ఇవాళ మేము మీతో పొత్తు పెట్టుకుని అయినాము మీ ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు తెలంగాణలో వేల మంది న్యాయవాదులు ఉన్నారు మీకు నచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే మా తెలంగాణ వాళ్ళు అయితే చాలు మాకు అడ్వకేట్ జనరల్ పదవి ఇచ్చి మా వాళ్ళు ఉండే కొంత బాధను అసంతృప్తిని తీర్చండి అని చెప్పి మన మంత్రులు పోయి అడిగిరు అడిగితే ఆయన ఆ రోజు అన్నమాట మీకు తెలుసు అందరూ తెలుసు నమ్మకస్తుడు కావాలి కదా ఏజీ అంటే కాబట్టి చూస్తా అని చెప్పిండు తెలంగాణలోని వేల మంది న్యాయవాదుల నమ్మకస్తుడు లేడా అని మన వాళ్ళు అడిగితే నవ్వి ఊరుకున్నారు తప్ప జరగలేదు ఈ మాట ఎందుకంటే ఉన్నా అంటే మళ్ళీ ఆ కోరిక నాకు బాగా గుర్తుంది కేసీఆర్ గారు బహుశా నాకు తెలిసి రెండు ఇంకా తెలంగాణ ఏర్పడలేదు రెండు వేల తొమ్మిది పద్నాలుగు మధ్యన సమయం జయపాల్ రెడ్డి గారు కేంద్రంలో మంత్రిగా ఉన్నారు నేను ఆ రోజు సాక్షి ప్రత్యక్ష సాక్షి నేను వినోద్ గారు మేమంతా ప్రత్యక్ష సాక్షులు మన రామకృష్ణారెడ్డి గారు కంచర్ రామకృష్ణారెడ్డి గారు ఎవరైతే మొట్టమొదటి ఏజీగా తెలంగాణ వచ్చినాక సార్ నియమించిండో వారి కోసం కేసీఆర్ గారు ఫోన్ చేశాను జయపాల్ రెడ్డి గారికి జయపాల్ అన్న నువ్వు అక్కడ ఉన్నావు కేంద్రంలో మాకు చాలా సంతోషం నువ్వు ఉంటా అనుకుంటే గట్టిగా అయితే ఇది రాజశేఖర రెడ్డి ఉన్నప్పుడు అంటే ఆయన అంటే పవర్ఫుల్ సీఎం ఉండే ఆయన ఆయన ఆడిన దాటా నడిచింది కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ఉన్నాడు ఈయన మీరు ఢిల్లీ వాళ్ళు ఎట్లా ఎత్తగట్లు వింటాడు మీరు దయచేసి కొద్దిగా మాట ఒక మాట మాట మాట్లాడి మీరు ఏపీ అండి తెలంగాణకు సంబంధించిన ఒక వ్యక్తిని ఇదివరకు అది కాలేదు అనే బాధ అందరిలో కూడా ఉంది ఇక మా రామకృష్ణ నాయుడు సాబు ఉన్నాడు మంచి వ్యక్తి కాన్స్టిట్యూషనల్ ఎక్స్పర్టు కాబట్టి ఆయన ఏపీ అండి నేను ఆయన నాకేమీ వ్యక్తిగతంగా మాకేమి ఇది లేదు కానీ ఒక తెలంగాణ వాడు కావాలన్న కోరిక ఉంది ఏపీ అండి అని చెప్పి జయపాల్ రెడ్డి గారికి ప్రత్యేకంగా ఫోన్ చేసి విజ్ఞప్తి మన పార్టీ తరఫున అంటే ముఖ్యమంత్రి గారికి ఒక ఉద్యమ నాయకుడిగా ప్రతి రంగంలో జరిగిన అన్యాయం తెలంగాణకు జరిగిన అన్యాయం కానీ ఇక్కడి అస్తిత్వానికి గుర్తింపు రావడం లేదని ఒక బాధ కానీ ఏదైతే ఉండనో ఒక సందర్భంలో కాదు పలు సందర్భాల్లో దగ్గర నుండి మీరు చూసినారు మేం చూసినాం అది ఎన్నో సందర్భాల్లో వ్యక్తం చేయడం కూడా జరిగింది ఈ మధ్య కాలంలో అంటే మేము అనుకోలేదు అనుకోకుండా జరిగిన సంఘటన సరే అల్టిమేట్ గా సుదర్శన్ రెడ్డి గారు అయినారా అన్నాడు మొట్టమొదటి ఏజీ తెలంగాణ నుంచి ఇంకా మన పోరాటం అనండి మీ అందరి కృషి అనండి అందరం కలిసి తెచ్చిన ఒత్తిడి అనండి ఫైనల్ గా సుదర్శన్ రెడ్డి అయింది కదా అప్పుడు సుదర్శన్ రెడ్డి గారు మొట్టమొదటి వ్యక్తి తెలంగాణ వ్యక్తి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అయింది అల్టిమేట్ గా అయినాక తెలంగాణ వచ్చినాక మనం ఏ రామకృష్ణారెడ్డి గారిని అయితే వాళ్ళు చేయలేదు కేసీఆర్ గారు జిద్దు ఉంటుంది కదా గట్టు ఉంటుంది వాళ్ళు చేయలేదు అన్నది మనం చెప్పింది చెప్తే కూడా చేయలేదు అని చెప్పి పట్టుబట్టి ఆ పెద్ద మనిషిని తీసుకొచ్చి మొట్టమొదటి ఏజీగా తెలంగాణ వచ్చినాక కేసీఆర్ గారు స్వయంగా ముఖ్యమంత్రిగా సంతకం పెట్టి మరి ఆయన అపాయింట్ చేశారు తర్వాత ప్రకాష్ రెడ్డి గారు ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఉన్న బిఎస్ ప్రసాద్ గారు బిఎస్ ప్రసాద్ గారి నియామకం కూడా జరిగింది జరిగినాక ఎవరో మిత్రులు చెప్పినారు నాకు ఫోన్ చేసి అన్న మీకు ఐడియా ఉందో లేదో ఫస్ట్ టైం ఇన్ ద హిస్టరీ ఒక బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ నుంచి వచ్చిన ఒక న్యాయవాదిని ఏజీ చేసిన ఘనత కేసీఆర్ దక్కింది అంటే నేను సార్ దృష్టికి తీసుకొని పోయినా కేసీఆర్ గారికి ఇట్లా మీకు తెలుసా సార్ సార్ ఏమన్నాడంటే నేను ఆయన బీసీ అని వేయలేదు మంచోడు తెలంగాణోడు గట్టోడు అని వేసిన తప్ప వేరే ఉద్దేశంతో వేయలేదా అంటే ఒక వ్యక్తిని ఎంపిక చేసే ముందు గతంలో వారు పాటించిన ప్రమాణాలు ఏంది గతంలో వారు చేసింది ఉందని అక్కలేదు గతంలో ప్రభుత్వాలు కానీ మన నాయకుడు మన ముఖ్యమంత్రి గారు మాత్రం అవన్నీ ఆలోచించకుండా కేవలం గుణగణాలు ఆయన మంచి వ్యక్త కాదా మంచి వాదన పాటి ఉందా లేదా రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు కాపాడే సత్తా ఉందా లేదా అని చూసి ఎంపిక చేయడం జరిగింది ఈరోజు ముగ్గురు సక్సెస్ఫుల్ గా ముగ్గురు ఏజీలు ఇప్పటికి అయినారు ఈ ఆరు ఆరున్నర ఏళ్లలో కానీ మా అందరి కొద్ది బాధ ఉండేది కేసీఆర్ గారు ఒకసారి కాదు పది సార్లు ప్రధానమంత్రిని కలిసి రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత జూన్ రెండు నాడేమో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డది కానీ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డా కూడా ఉమ్మడి కోర్టు నడిచింది హైకోర్టు ఒకసారి కాదు నరేంద్ర మోడీ గారిని పది సార్లు అడిగిన పోయి అయ్యా మోడీ గారు మొ
వంద రోజుల్లో ఇది చేస్తా అది చేస్తా అని రామచంద్రరావు ప్రకాష్ జవడేకర్ జోరుగా స్టేట్మెంట్ కూడా ఇచ్చింది కానీ ఏం కాలేదు అల్టిమేట్ గా మీ అందరు ఒత్తిదేనండి మన అందరు ప్రయత్నం అనండి ఫస్ట్ జనవరి రెండు వేల పంతొమ్మిది అనుకుంటా మన తెలంగాణ హైకోర్టు ఆవిర్భవించింది ఆనాటి నుంచే మనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు వచ్చింది నా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే అది జరిగినాకనే నిజంగా కూడా మనకంటూ నిజంగా ఒక రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత జరగాల్సిన అన్ని అన్ని పాపకాలు జరిగిపోయినాయని ఒక భావన కూడా మన అందరు కూడా వచ్చిన పరిస్థితి సరే రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత హైకోర్టు రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత హైకోర్టులో ఉండే న్యాయవాదులకు ఏం జరిగింది జిల్లా కోర్టులో ఉండే న్యాయవాదులకు ఏం జరిగింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏం చేసింది అనేది నేను తర్వాత చెప్తా కానీ కాకపోతే ముందుగా మిత్రులందరూ నేను ఒకటి కోరుతా ఉన్నా ఈ రాష్ట్రం కోసం తప్పించిన వాళ్లలో పోరాటం చేసిన వాళ్లలో కోర్టు దగ్గరనే ఆనాడు హైకోర్టు ముందు కానీ ఇంకా ఇతర జిల్లా కోర్టుల ముందు కానీ మీరు ఎక్కడికక్కడ టెంట్లు వేసి దీక్షలు చేసి ధర్నాలు చేసి ఉపన్యాసాలు ఇచ్చి రాస్తా రోకలు చేసి వంట వార్పులు చేసి ఒకటి కాదు ఎన్నో రకాల కార్యక్రమాలు చేసిన వాళ్ళు మీరు నేను మిమ్మల్ని ఒకటి ఆలోచించమని కొడతా ఉన్నా న్యాయవాదులకు ఏం జరిగిందని అది పక్కన పెడితే ఈ ఏడేళ్లలో దాదాపు ఆరు వందల ఏళ్ళు ఏడేళ్ళు అవుతుంది ఈ జూన్ వస్తే ఏడేళ్ళు అవుతుంది ఈ ఏడేళ్లలో తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణలోని సగటు మనిషికి లాభం జరిగిందా నష్టం జరిగిందా దయచేసి మీరు ఆలోచించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా ఒకసారి తెలంగాణ రైతు గురించి మాట్లాడితే ఒక నిమిషం ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళలో నాకు తెలిసి తొంభై తొంభై ఐదు శాతం మంది రైతు కుటుంబాల నుంచి వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు ఎంత హైదరాబాద్ లోనే పట్ట అచ్చంగా పట్టణ ప్రాంతంలో పెరిగిన వాళ్ళు ఒక ఐదు పది శాతం ఉంటారేమో కానీ మిగతా వాళ్ళందరికీ ఏదో రకంగా మళ్ళీ మన ఊళ్ళతో రైతులతో వ్యవసాయంతో రైతు కుటుంబాలతో సంబంధం ఉంటుంది ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించండి తెలంగాణ రాకపూర్వం ఏంటి పరిస్థితి కరెంటు రాదు టైం కెరువులు దొరకవు విత్తనాలు లేవు నీళ్లు కావాలి సాగునీరు కావాలంటే మనంతరం మనం బోర్ బాయ్ వేసుకోవాలి తప్ప బోరింగ్ వేసుకోవాలి తప్ప సాగునీరు ప్రాజెక్టులు కట్టరు రావు ఇది ఆనాటి దుస్థితి పోనీ ఇంత కష్టపడి పండిస్తే మద్దతు ధర దొరకదు ఇట్లా ఎన్నో రకాలుగా దుస్థితి ఒక్కొక్క దాని మీదకి వెళ్ళి రుణ భారం అట్లాంటి పరిస్థితి నుంచి తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఈ రోజు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఈ ఆరు ఆరున్నర ఏళ్లలో భారతదేశమే అబ్బురపడే విధంగా వ్యవసాయానికి సంబంధించినంత వరకు అందరూ మన వైపు తిరిగి చూసే విధంగా ఆఖరికి మోడీ గారు కూడా మనల్ని కాపీ కొట్టే విధంగా ఈరోజు అద్భుతమైన కార్యక్రమాలు తీసుకొచ్చిన ఘనత మన ముఖ్యమంత్రి గారికి దక్కిందా లేదా ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించాలని చెప్పి నేను చెప్తా ఉన్నా అది ఇరవై నాలుగు గంటల ఉచిత కరెంటు వ్యవసాయానికి ఏకైక రాష్ట్రం తెలంగాణ భారతదేశంలో ఇంత డబ్బా కొట్టుకునే గుజరాత్ కానీ మహారాష్ట్ర కానీ ఇంకోలు కానీ ఎవరు రైతులకు ఉచితంగా ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంటు ఇచ్చుకోలేదు ఎవరు లేరు దేశంలో రైతు బంధు లాంటి పథకం ఒకప్పుడు భూమి శిస్తు ఇంకో వైపు నీటి తీరువ రైతులు రుణగ్రస్తులయ్యే పరిస్థితి ఈరోజు ఆ పరిస్థితి నుంచి వారిని రుణ విముక్తం చేయడమే కాకుండా రుణమాఫీ ద్వారా వారి ఉల్టా పెట్టుబడి ఇచ్చే పరిస్థితి వారికి ఉచిత కరెంటు ఇవ్వడమే కాకుండా ఉల్టా పెట్టుబడి ఇచ్చి ఎకరానికి ఐదు వేల రూపాయలు ఇచ్చి నువ్వు వ్యవసాయం చేసుకో ధైర్యంగా ఉండని చెప్పి సాగునీరు ఇచ్చి ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంట్ ఇచ్చి టైం ఎరువులు విత్తనాలు ఇచ్చి పెట్టుబడి ఇచ్చి వారికి మళ్ళీ అగ్రికల్చర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫీసర్ల నియామకాలు చేసి రైతు బంధు సమితులను ఏర్పాటు చేసి రైతు రైతులను సంఘటితం చేసి వ్యవసాయం అంటే ఈరోజు గర్వపడే విధంగా వ్యవసాయం అంటే రైతు ఆత్మహత్యలు తగ్గించి ఈ రకంగా ఎన్నో రకాలుగా రాష్ట్రంలోని అరవై ఐదు శాతం జనాభాకు రాష్ట్రంలోని వ్యవసాయం మీద ఆధారపడ్డ అరవై ఐదు శాతం జనాభాకి న్యాయం జరిగిందా లేదా ఒక్కసారి మీరు దయచేసి గుండెని చేసుకుని ఆలోచించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా రెండవది రాష్ట్రంలోని బీదా బిక్కి ఎవరైతే బిలోద పావర్టీ లేని ఉంటారో దారిద్ర రేఖకు దిగువన ఉండే పేదవారు ఎవరైతే ఉంటారో కడు పేదవారు నిరుపేదవారు ఒకనాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో డెబ్బై ఐదు రూపాయల పెన్షన్ వచ్చేది రాష్ట్రంలో ఆ డెబ్బై ఐదు కూడా మీకు గుర్తుండాలి లిమిటెడ్కి ఇచ్చేది ఊరికి కోటా ఉండేది రెండు వందలో వందన ఉండేది ఆ రెండు వందలో వందన నిన్న తర్వాత మిగతా వాళ్ళు ఉంటారు కదా రాను అయ్యా మా సంగతి ఎన్నయా అంటే ఏమనేది అన్నాడు ఎవరో ఒకరు చచ్చిపోతారు ఆ ఉన్న వాళ్ళలో నీకు ఇస్తాం తీ అందరు ఆ డెబ్బై ఐదు రూపాయల గంట కథ ఆ తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత రెండు వందల రూపాయలు అయింది ఆ పెన్షన్ ఈరోజు కేసీఆర్ వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణ రాకముందు రెండు వందల పెన్షన్ ఉంటే ఈరోజు పది రెట్లు పెరిగి రెండు వేల పెన్షన్ అయిన మాట వాస్తవమా కాదా ఒకసారి మీరు ఆలోచించాలని కోరుకుంది ఆనాడు తెలంగాణ రాకముందు ఈ ప్రాంతంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారి టైంలో కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి టైంలో ఇరవై ఎనిమిది లక్షల మందికి పెన్షన్ వస్తే ఈరోజు నలభై రెండు లక్షల మందికి పెన్షన్లు వస్తా ఉన్నాయి అంటే ఒక్క పెన్షన్ల మీదనే ఇంత పెద్ద మొత్తంలో ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే పేదవాడి మొక్కలను
ఒక లక్ష నూట పదహారు రూపాయలు వారి ఇంటికి పంపించడం జరిగింది ఇందులో కులం లేదు మతం లేదు ప్రాంతం లేదు ఎలాంటి తేడా లేకుండా వారందరికీ అండగా నిలబడడం జరిగింది ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్ని ఎన్ని కార్యక్రమాలు అంటే రైతు బీమా ఒక రైతు చనిపోతే ఈ దేశంలో దేశంలో కాదు ప్రపంచంలో ఎక్కడ రైతు బీమా పథకం లేదు ఒక ప్రభుత్వంగా రైతు చనిపోతే ఆ రైతుకి అండగుండాలి ఆ రైతు కుటుంబం రోడ్డు మీద పడకూడదన్న ఉద్దేశంతో ఆయన దశ దిన కర్మ అయిపోయే లోపల ఆయన చేతులు ఆ కుటుంబం చేతులు ఐదు లక్షల రూపాయలు పెట్టే సంస్కారవంతమైన ప్రభుత్వం కేసీఆర్ ప్రభుత్వం చదువుల విషయమే వస్తే మనం కేజీ టు పీజీ విద్యానం కొంతమంది మాట్లాడుతుంటారు మిత్రులు ఏమైనా మీ కేజీ టు పీజీ విద్యానం దయచేసి ఆ మిత్రులు నేను కొడతా ఉన్నా ఒకసారి రండి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెట్టిన తొమ్మిది వందల నలభై ఐదు గురుకుల పాఠశాలలు ఒకసారి విజిట్ చేయండి ఆ పాఠశాలల నుంచి ఈరోజు వచ్చి నీట్లో అదేవిధంగా ఎంసెట్లో ర్యాంకులు కొట్టి ఈరోజు అద్భుతంగా డాక్టర్లుగా ఇంజనీర్లుగా లాయర్లుగా కాబోయే రోజుల్లో అద్భుతంగా ఎదగబోతున్న పిల్లల్ని చూడండి వారి ధారణా శక్తిని చూడండి వారి ఉచ్చారణ చూడండి ఆంగ్లంలో వారు ఎంత అనర్గలంగా మాట్లాడుతున్నారో ఒకసారి చూడండి అని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను ఇది నేను చెప్పే ఏదో కవిత్వం కానీ మీరు కావాలంటే ఎక్కడైనా చూసుకోవచ్చు ఒక్క సోషల్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ ఎక్కడైనా ఎస్సీ కావచ్చు బీసీ కావచ్చు ఎస్టీ కావచ్చు మైనార్టీ కావచ్చు రాష్ట్రంలో తొమ్మిది వందల నలభై ఐదు గురుకుల పాఠశాలలు ఉన్నాయి ఒక్కో పాఠశాలలో ఒక్కో విద్యార్థి మీద ఒక లక్ష ఇరవై వేల రూపాయలు సంవత్సరానికి ఖర్చు పెడుతూ వారికి బట్టలు పుస్తకాలు బూట్లు దుప్పట్లు భోజనం సర్వం ప్రభుత్వమే భరిస్తూ పిల్లల్ని భవిష్యత్తులో ప్రపంచంతో పోటీ పడే పౌరులుగా తయారు చేస్తున్నది కేసీఆర్ ప్రభుత్వం అంత మాత్రమే కాదు వాళ్ళు కొంత చదువుకొని ఇంకా పైకి వస్తే ఫీజు రీంబర్స్మెంట్ ఇంకా కొద్దిగా పైకి పోతే విదేశీ విద్యను అభ్యసిస్తానంటే అంబేద్కర్ స్కాలర్షిప్ ఉన్నది జ్యోతిబా పూలే స్కాలర్షిప్ ఉన్నది ఇరవై లక్షల రూపాయలు ఇచ్చి వారిని విదేశాలకు కూడా పంపుతున్న సంస్కారవంతమైన ప్రభుత్వం కేసీఆర్ కలిసి దయచేసి నేను ఏమంటా ఉన్నా అంటే ఆరేళ్లలో ఏం జరిగింది ఏం జరిగింది కొంతమంది మాట్లాడుతుంటారు సోషల్ మీడియాలో బాధ అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు వినోద్ గారు అన్నారు ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతుంటారు చూస్తుంటే రోజు మేము కూడా పేపర్లు టీవీలు చూస్తూ ఉంటాం నోటికి ఎంత వస్తాంత ఒక ఆయన ముఖ్యమంత్రి గారిని పట్టుకొని బట్టే బాధ అంటాడు చూస్తున్నారు మీరు ఎవరు ఎట్లా 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 జరుగుతున్నది ఎంతెంత మాట్లాడుతున్నారు ఎట్టెంత మాట్లాడుతున్నారు నోటికి ఎంత వస్తాంత ఆయన వయసు అంటే గౌరవం లేదు అరవై ఏడు అరవై ఎనిమిది ఏళ్ళు ఉండదు ఆయన ఏ హోదాలో ఉన్నారు మర్చిపోయినారు ముఖ్యమంత్రి హోదాలో ఉన్నారు ఆయన నేపథ్యం నేపథ్యం అని ఎందుకంటున్నా అంటే నిజం ఒక్కసారి మీరు దయచేసి గుండె మీద చేసుకుని ఆలోచన చేయండి వాళ్ళు కూడా ఆలోచించాలి ఎవరైతే మాట్లాడుతున్నారు అడ్డం పొడు వాళ్ళు కూడా ఆలోచన చేయాలి ఇలా కేసీఆర్ లేకపోతే తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితే లేకపోతే కేసీఆర్ రెండు వేల ఒకటిలో గులాబీ జెండా ఎత్తకపోతే మీ అందరి మద్దతుతో ఆయన ఒక్కడే చేసిందని నేను అంటలేను మీ అందరి మద్దతుతో మనందరి మద్దతుతో విద్యార్థులు కానీ మన న్యాయవాదులు కానీ టీచర్లు కానీ ఉద్యోగులు కానీ తెలంగాణ ప్రజలు మహిళలు కానీ పురుషులు కానీ అందరు కానీ సబ్బండ వర్ణం కదిలి కేసీఆర్ ఎంబడి నడిస్తే అల్టిమేట్ గా దశాబ్దాల ఒక కళ సాకారం అయ్యి ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆవిర్భవించింది నేను ఒక మాట అడుగుతున్నా ఈరోజు మీరు ఆలోచించమని కోరుతున్నా నిజంగా కేసీఆర్ లేకపోతే గులాబీ జెండానే లేకపోతే టీఆర్ఎస్ లేకపోతే మనందరి పోరాటమే లేకపోతే ఇలా వాళ్ళు మాట్లాడేటో వాళ్ళు ఉన్నారు పేర్లు ఎందుకు కానీ ఒక ఆయన టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు ఇంకో ఆయన టీ బీజేపీ అధ్యక్షుడు నేను అడుగుతున్నా ఈరోజు టీఆర్ఎస్ లేకపోతే నీ టీ ఎక్కడిది నీ బర్త అస్తిత్వం ఎక్కడిది కేసీఆర్ లేకపోతే ఈ పోరాటం లేకపోతే నీ టీబీజేపీ ఎక్కడిది నీ టీపీసీసీ ఎక్కడిది మీ బతుకులకు పట్టించుకున్నాడు ఎవడు అక్కడ మిమ్మల్ని ఇది వరకు మిమ్మల్ని ఆంధ్ర నాయకులు గంజిల ఈగలేక తీసి పారేసేది మీ మీ పార్టీలో కాంగ్రెస్ లో బీజేపీలో మీ బతుకు ఇంత తెలివి వచ్చిందంటే మీ ముఖాలకి ఇంత మార్కెట్ లో గిరాకుందంటే ఎక్కడ వచ్చింది మనందరం రోడ్డు మీదకి ఎక్కితేనే ఇలా వీళ్ళ ముఖం ఇంత తెలివి అది మర్చిపోయింది ఇప్పుడు బాగా మర్చిపోయి కేసీఆర్ గారిని పట్టుకుని ఎటువంటి మాటలు తెలంగాణ తెచ్చిన వ్యక్తి తెలంగాణ తెచ్చిన నాయకుడు అని చెప్పి ప్రజలు ఆమోదించి రెండు సార్లు ముఖ్యమంత్రిని చేసి ముఖ్యమంత్రిగా ముందుకు నడుపుకుని ప్రజల ఆశీర్వాదం ఇస్తే అలాంటి వ్యక్తిని కూడా మర్చిపోయి నోటికి ఎంత వస్తే మాట్లాడతారు మాకు తిప్పరాక కాదు నోరు లెక్క కాదు కాదు బాధ్యతలు ఉన్నాం ఇప్పుడు వినోదాన్ని ఉన్నాడు బాగా బాధ అవుతుంది అప్పుడు అంటే ఇదేంది నోటికి ఎట్లా వరకు అట్లా మాట్లాడుతుండ్రు స్థాయి మర్చిపోయి వయసు మర్చిపోయి హోదా మర్చిపోయి ఎట్లా వరకు అట్లా మాట్లాడుతున్నాడు బాధ అవుతుంది నేను ఒక మాట మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా కేసీఆర్ గారితో మేము అప్పుడప్పుడు అంటుంటాం సార్ వాళ్ళు బాధ పెడుతున్న మా కొంతమంది యువ శాసనసభ్యులు ఉన్నారు ఇక మా జీవన్ రెడ్డి లెక్క ఇంకా ఇతరుల లెక్క చాలా మంది ఉంటారు మా వాళ్ళు వీళ్ళకి ఆవేశం ఎక్కువ అదే సార్ మేము కూడా ఇట్లా అంటాం అట్లా అంటాం అంట
అది చూసినప్పుడు సమాజంలో మనసు ఉన్నవాడు ఎవడైనా మనసు ఉంటాడు ఎవడైనా కదిలిపోయింది ముఖ్యంగా ఆయన చనిపోయేటప్పుడు ఆయన మాట్లాడిన మాటలు ఆయన భార్య అక్కడ శివమై పడిపోయి ఉంటాయి ఎందుకంటే ఈ ప్రభుత్వం వచ్చినాక లా అండ్ ఆర్డర్ విషయంలో చాలా కఠినంగా ఉన్నాం మనం మొదటి నుంచి ఎక్కడ ఎట్లాంటి ఇబ్బంది రావద్దు అని చాలా కఠినంగా ఉన్నాం ఎక్కడ ఏ సంఘటన జరిగినా వెంటనే స్పందించినాం అట్లాంటిది ఈ ప్రభుత్వ హయాంలో అక్కడ నడి రోడ్డు మీద ఇద్దరు న్యాయవాదులను చంపినప్పుడు అందరం బాధపడ్డాం బాధపడి ఊరుకోలేదు ప్రభుత్వంలో ఉన్న వాళ్ళు కదా వాళ్ళు ఎవరున్నా సరే దాని వెనకాల పట్టుకోమని చెప్పినారు ఆదేశించినారు ఆదేశిస్తున్నారు కాబట్టే వాళ్ళు నిజంగా కూడా మా పార్టీ వాడు వెనకాల ఉన్న మా పార్టీ వాడని పోలీసులు తెల్లారి తీర్చిండు వెంటనే పార్టీ నుంచి తీసి బయట పారేసినాం తప్పకుండా వారిని కఠినాతి కఠినంగా శిక్షించే బాధ్యత మాది ఈ విషయంలో దయచేసి వాళ్ళు వీళ్ళు రెచ్చగొట్టే మాటలు మాట్లాడితే నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా మిత్రులు మంచిని మంచి అని చెప్పాలి చెడుని చెడని చెప్పాలి వాళ్ళు ఎవరు అర్థంగా మాట్లాడతారు దీని వెనుక టీఆర్ఎస్ పెద్దలు ఉన్నారు అయ్యా మమ్మల్ని నోటికి వచ్చినట్టు పచ్చి బూతులు తిట్టుకున్న వాళ్ళనే ఏమంటే మేము క్షమించుకున్నాం మేము న్యాయవాదులతో మాకేం పచ్చాయితే నాకు అర్థం కాదు ఇప్పుడు మమ్మల్ని రోజు బూతులు తిడుతున్నారు తెలంగాణ బీజేపీ అధ్యక్షుడు బూతులు తిడతాడు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు బూతులు తిడతారు కేసీఆర్ డైరెక్ట్ గా దూషిస్తారు నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడతారు వాళ్ళని మేము అంటే ఏమంటాం మా వాళ్ళు వాళ్ళు మాట్లాడవద్దని ఆపుతున్నాం మాకు న్యాయవాదులతో మాకేమైనా పగు ఉంటుంది మా మీద బొచ్చడి కేసులు వేసినట్లంటే గుర్తు తెచ్చుకోండి సాగునీటి ప్రాజెక్టులు అడుక్కోవడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్ని కేసులు వేసిందండి వందల కేసులు వేసిండు ఏ లేదా నాలుగు ఐదు వందల కేసులు వేసిండు కాళేశ్వరం మీద పాలమూరు మీద జరగద్దు పనులు జరగద్దు అభివృద్ధి జరగద్దు మంచి పేరు వస్తుంది జరిగితే కేసీఆర్కు ఆ పాలే ఈ పేర్లు ఎందుకు కానీ చాలా మంది వేసిండు మరి ఎవరికి జరిగిన నష్టం ఒకరికి జరిగితే దాన్ని మా కాపాదించి అదేదో ప్రభుత్వం చేసిన తప్పుగా వారు ఏదైతే చేస్తున్నారో దయచేసి నేను న్యాయవాద మిత్రులను కోరుతా ఉన్నా ఈ విషయంలో ఖచ్చితంగా కఠినంగా ఉంటాం శాంతి భద్రతల విషయంలో కేసీఆర్ గారు ఎవరిని ఏనాడు ఉపేక్షించలేదు ఈ విషయంలో కూడా ఎవరిని ఉపేక్షించం ఇందాక మిత్రులు మాట్లాడితే ఒక మాట అన్నారు మాకు ఒక అడ్వకేట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ కావాలన్నారు నేనేమంటా ఉన్నా అంటే ఇప్పుడు వినోదనం కూడా అడిగిన నేను ఇట్లాంటి చట్టం ఎక్కడ ఉందా దేశంలో నేను వినోద్ కుమార్ గారు ఇంకా కొంతమంది మిత్రులు తప్పకుండా ఈ విషయాన్ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకొని పోతాం డెఫినెట్ గా ఈ దేశంలో ఎవరు చేసినా చేయకపోయినా రోల్ మోడల్ గా చాలా పనులు మనం చేసినాం అవసరమైతే అందరికీ ఆదర్శంగా ఉండే విధంగా ఈ విషయంలో కూడా ముందుంటాం న్యాయవాద మిత్రులకు ఒక రక్షణ కవచం లాగా టీఆర్ఎస్ ఉంటుంది దయచేసి ఈ విషయంలో వాళ్ళు వీళ్ళు చేసే చిల్లర ప్రసారాన్ని నమ్మొద్దని చెప్పి కూడా నేను కోరుతాను ఎందుకంటే మీరు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి డాక్టర్స్ మీద కూడా ఒక యాక్ట్ ఉంది మోరార్ లెస్ సిమిలర్ గా చేద్దామని వినోదాన్ని అంటున్నాడు నేనేమంటున్నా అంటే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి మా కేబినెట్ సహచరుల దృష్టికి ఈ విషయాన్ని తీసుకొని పోయి తప్పకుండా మీకు రక్షణ కవచంగా ఉండవలసింది ఉండేది టీఆర్ఎస్ అన్న మాట నిర్మించాను చిల్లర మల్లర మాటలు వాళ్ళు వీళ్ళు మాట్లాడుతూ దయచేసి పట్టించుకోకండి ఎక్కడన్నా ఏమన్నా జరుగుతాయి ఇట్లాంటి సంఘటనలు వాటి పట్ల మా స్పందన ఏందో చూడండి దయచేసి మేము స్పందించిన వాళ్ళు లేదా ఆ విషయంలో దోషులను పట్టుకున్నారా లేదా విచారణ వేగవంతంగా జరుగుతుందా లేదా దయచేసి చూడండి అని చెప్పి నేను కొత్త ఉన్నా మా నిబద్ధత చిత్తశుద్ధి అందులో కనబడుతుంది కదా మేము తప్పు చేస్తే ఎవరైనా దాచిపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తే దాతలు ఏమో ఇట్లాంటి విషయాల్లో కాబట్టి దయచేసి ఈ ప్రచారం ఏదైతే కొంతమంది మిత్రులు చేసి దీని ద్వారా రాజకీయ లబ్ధి పొందాలనే ప్రయత్నం ఏదో చేస్తున్నారో దయచేసి వారికి కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా ఇట్లాంటి సంఘటనలు ముక్త కంఠంతో అందరం కూడా ఖండిద్దాం న్యాయవాదులకు అండగా నిలబడదాం అందరికంటే ముందు ప్రభుత్వంలో మేమున్నాం కాబట్టి బాధ్యత మాకెక్కువ ఉంది కాబట్టి మీకంటే ఎక్కువ బాధ్యతగా అడ్వకేట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఒకవేళ ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడి తీసుకొచ్చే బాధ్యత మాదని విషయం నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా దాంతో పాటు కిరణ్ గారు మిత్రులు కొంతమంది స్టాండింగ్ కౌన్సిల్లలో జీపీలలో ఎనిమిది పదేళ్ల నుంచి తిష్ట వేసుకుని ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళను తొలగించండి మార్చండి ఉద్యమంలో పనిచేసిన వాళ్ళకి అవకాశం ఏంటని చెప్పినారు నేనేమనుకున్నాంటే ఇన్ని రోజులు వినోద్ కుమార్ గారు కొంతమంది న్యాయవాద మిత్రులు ఎవరైతే మన పార్టీలో ఉన్నారో వారు ఎప్పటికప్పుడు ఈ అంశం చూస్తుంటారో నేను ఎప్పుడు డైరెక్ట్ గా చూడలేదు ఎందుకంటే వారు అనుభవం ఉంది వారికి మన ఏజీ గారికి అడిషనల్ ఏజీ గారికి ఇంకా మోహన్ రావు గారు ఇంకా భరత్ గారు ఇట్లా పెద్దలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎందుకంటే నాకు ఈ సబ్జెక్ట్ తెలియదు ఎక్కువ కాబట్టి నేను ఎప్పుడు పర్సనల్ గా జోక్యం చేసుకోలేదు కానీ ఇప్పుడే అడిగిన భరత్ అని అడిగితే లేదన్నా మీ డిపార్ట్మెంట్ లో కూడా మీ జీహెచ్ఎంసీలో కూడా ఇంకా పదేళ్ల నుంచి ఉన్నారు స్టాండింగ్ కౌన్సిల్ అని చెప్పింది నాకు కొద్దిగా సిగ్గు అనిపించింది ఏమనుకోకూడదు నాకు తెలియదు ఎవరైనా చెప్తే బాగుండు మరి మీరు బహిరంగంగా ఇప్పుడు వేయక మీద కూర్చున్నాక చెప్తారు నేను ఒక మాట ఇస్తా ఉన్నా మీకు తప్పకుండా
ఒకవేళ అట్లాంటిది ఏమైనా ఉంటే కూడా ఒకవేళ అట్లాంటిది ఏమైనా ఉంటే కూడా అది న్యాయవాదులకు మీ ప్రయోజనాలకు భంగం కలిగించేది అయితే దాన్ని కూడా ఖచ్చితంగా బ్రేక్ చేసే బాధ్యత మాదన విషయం కూడా నేను విజ్ఞప్తిస్తాను అదేనా డైరెక్టర్ ఆఫ్ ప్రాసిక్యూషనా లా సెక్రటరీయా డిఓపీజే ఎవరో ఒకరు చేస్తారు మన ప్రభుత్వ ఆధీనంలో ఉంటారు కదా వాళ్ళు అచ్చా అచ్చా ఎవరైనా మళ్ళీ మన కిందికి వస్తారు కదా కాబట్టి అది కూడా చేసుకుందాం ఆ విషయంలో కూడా ఇబ్బంది లేదు ఇంకొక మాట కూడా నేను మీకు చెప్పాలనుకున్నాను కదా నాకు తెలియదు వైస్ అఫీ నేను న్యాయవాదిని కాదు నాకు అన్ని తెలియదు నాకు అంటే నాకు నిజంగా కూడా చాలా వరకు లీగల్ టర్మ్ అనేది తెలియదు నా విజ్ఞప్తుల్లో మీతో ఏంటంటే తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఈ ఆరు ఏడు ఏళ్లలో ఏం జరిగింది అని ఆలోచించుకున్నప్పుడు విచారించుకున్నప్పుడు ఒకటి రెండు విషయాలు మీరు ఆలోచించడం గుర్తు అవును ఎందుకంటే ముఖ్యంగా బీజేపీ నుంచి ఈ హైదరాబాద్ నియోజకవర్గంలో పోటీ చేస్తున్న మిత్రుడు ఆయన కూడా న్యాయవాది ఆయన ఏమంటాడు నేను న్యాయవాదిని కాబట్టి నాకు ఓటేయాలంటాడు నేను ప్రశ్నించే గొంతును కాబట్టి నాకు ఓటేయాలంటాడు నిన్న ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ కాడ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ కాడ కూర్చొని ఒక కృషి చేసుకుని నేను రాలేదని చెప్పి నన్ను ఏదో టార్గెట్ చేసే ప్రయత్నం చేసాడు ఆయననేమో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ కాడ కూర్చున్నాడు నేనేమో ఆయన వాళ్ళ పార్టీ నడిపేది వాట్సాప్ యూనివర్సిటీ అని ఉంటుంది అన్నున్నాడేమో నేను అనుకున్నాను నేనేమంటున్నానంటే ఒకటి ఒక ఆయన ఆయన మాట్లాడే మాట్లాడితే కూడా కొంత ఆశాస్పదంగా అనిపించింది నాకు ఒకటి రెండు విషయాలు మీకు చెప్పాలి ఎందుకంటే మీరు న్యాయవాదులు న్యాయంగా మాట్లాడాలి ఆయన న్యాయంగా మాట్లాడాలి మనం న్యాయంగా మాట్లాడాలి న్యాయం గెలవాలని కోరుకోవాలి కానీ ఆయన అన్యాయంగా మాట్లాడతాడు ఆయన ఏమంటాడు వంద కోట్ల నిధి అడ్వకేట్ల సంక్షేమానికి పెట్టించింది నేను అంటాడు రామచంద్ర అన్న మాట్లాడితే కొద్దిగానైనా న్యాయం ఉండాలి మాట్లాడేటప్పుడు కొద్దిగానైనా ఇప్పుడు అవద్దని చెప్పినా అతికినట్టు ఉండాలి నువ్వు చెప్పిన మాట నిజమే అయితే నేను ఒక్కటే ఒకటి అంటున్నా ఈరోజు ఈ వేదికగా అంటున్నా నువ్వు చెప్పిన మాటల కించిత్ వాస్తవం ఉన్నా ఈ దేశంలో నీ ప్రభుత్వం ఉన్నది కేంద్రంలో ఈ ఏడేళ్లలో మోడీ గారు ఈ దేశంలో న్యాయవాదులకు చేసిన ఒక్క పని చెప్పు ఒక్కటంటే ఒక్క పని చెప్పు నువ్వు దయ్యం తని నడుపుతాను బీజేపీ కదా నీది నువ్వు గొప్పోడివి పలుకుబడి ఉన్నాడు పెద్దోడివి ఎంపీ చేసినావు ఎమ్మెల్సీకి చేసినావు ఎమ్మెల్యేకి చేసినావు అన్నిటికి పోటీ చేసినావు నువ్వు నీ పార్టీలో కీలక నాయకుడివి చెప్పు మరొకటి మోడీ గారి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత న్యాయవాదులకు ఈ దేశంలో ఎక్కడైనా ఒక మంచి పని చేసినరా మీరు పోని మీరు అంటున్నారు కదా వంద కోట్లు మేమే పెట్టించిన అంటుండు వంద కోట్లు మరి హైదరాబాద్లో నువ్వు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇక్కడ నీది కాకపోయినప్పటికీ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పటికీ పెట్టించే సత్తా ఉన్నాడివి కదా మరి నువ్వు అంత గొప్పవాడివి కదా మరి నీ కేంద్రంతో మాట్లాడి ఇక్కడ మేము వంద కోట్లు మేము బుడ్డోలం గింతోళ్ళం మనమే వంద కోట్లు పెట్టినప్పుడు మోడీ గారు ఒక పదివేల కోట్లు పెట్టాలి కదా ఢిల్లీలో పెట్టన్నా వద్ద న్యాయవాదుల కోసం పెట్టి మరి ధైర్యం ఉంటే పని యాడ్ చేయడు మీరు ఇంకొక మాట ఏమంటున్నా ఆయన మాట్లాడితే ప్రశ్నించే గొంతుని నేను నేను అడుగుతున్నా ప్రశ్నించే గొంతు అయితే కేంద్రం ఐటీఐఆర్ అనే ప్రాజెక్టు రద్దు చేసినప్పుడు హైదరాబాద్కు ఎందుకు నీ గొంతు లేవు ఎందుకు ప్రశ్నించావు విభజన చట్టంలో బయ్యారం ఉక్కు కర్మాగారం పెడతామని చెప్పి ఏడేళ్ల పాటు ఉలుకు పలుకు లేకపోతే ఎందుకు ప్రశ్నించావు మిషన్ భగీరథకు మిషన్ కాకతీయకు నీతి ఆయోగ్ స్వయంగా సిఫారసు చేసి ఇరవై నాలుగు వేల కోట్లు ఇవ్వండి కేంద్రానికి కేంద్రాన్ని ఇవ్వండి తెలంగాణకు అని ఆదేశిస్తే నీ గొంతు ఎందుకు పెగలదు ఎందుకు ప్రశ్నించవు హైకోర్టు విభజన వంద రోజుల్లో చేస్తామని నమ్మబలికి మొన్న రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి ఒకటికి అయింది అంటే రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ దగ్గర దగ్గర ఐదేళ్లకు అయింది హైకోర్టు విభజన అప్పటిదాకా నీ గొంతు తగ్గలేదు మాట్లాడదు ఈ ప్రశ్నించే గొంతులు అంతా కేసీఆర్ని తిట్టడానికి పనికి వస్తాయి కానీ మోడీ గారి దగ్గర పోతే మాత్రం కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గర పోతే మాత్రం పిల్లలు మాట్లాడరు ఒక్కరు మాట్లాడరు వరంగల్లో రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ పెడతామని మాటిచ్చినారు పెట్టకపోతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ల్యాండ్ ఇచ్చింది కావాల్సిన అన్ని ఇచ్చింది మాట్లాడరు ఇంకా రకరకాల మాటలు చిత్ర విచిత్రమైన విన్యాసాలు నా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే దయచేసి ఆలోచించండి ఇదే ప్రభుత్వం ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఎన్నెన్ని మాటలు చెప్పింది నా దగ్గర మోడీ గారు వీడియోలు ఉన్నాయి స్మృతి ఇరానీ వీడియోలు ఉన్నాయి నిర్మలా సీతారామన్ గారు వీడియోలు ఉన్నాయి ఈ మధ్యన నేను ఒకసారి ట్విట్టర్లో పెట్టిన జీడిపి అంటే ఏందని పెట్టిన నేను ఇంకెవరో తెలియదేమో అనుకున్నా అందరికీ అన్ని తెలిసిపోయినాయి దేశం ఇప్పుడు జీడిపి బాగా పెరుగుతుంది ఎన్డీఏ వచ్చినాక ఆ జీడిపి ఏంది అని అడిగిన గ్యాస్ డీజిల్ పెట్రోల్ జీడిపి దొరకదు పెరుగుతుంది ఎన్ని మాటలు చెప్పిన వీళ్ళు ఎన్నర ఆ రోజు మన్మోహన్ సింగ్ ను ఏం తిట్లు తిట్టిండ్రు ఆనాడు అప్పటి ముఖ్యమంత్రి మోడీ గారు మన్మోహన్ సింగ్ ని ఒక తిట్టుడు కాదు నీ చాతగాంతనం వల్ల కేంద్ర ప్రభుత్వ అసమర్థత వల్ల పెట్రోల్ రేట్లు డీజిల్ రేట్లు పెరుగుతున్నాయి అని చె
ఆయన ఏమన్నాడు మోడీ గారు ఓటర్లు ఓటేసేటప్పుడు సిలిండర్ ను ముద్దు పెట్టుకుని ఓటేయ సిలిండర్ నమస్కారం పెట్టుకు ఓటేయ అన్నాడు అన్నాడు ఏది కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేయద్దని చెప్పుకుంటా సిలిండర్ చూసి నమస్కారం పెట్టి అప్పుడు ఆలోచించుకుని ఓటేయమన్నాడు మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి సిలిండర్ చూసి నమస్కారం పెట్టాలన్నా పెట్రోల్ బంకు పోయి నమస్కారం పెట్టాలన్నా ఏడబోవాలి ఇక సూసైడ్ వద్దులేని కానీ నేను ఏమంటున్నా అంటే ఎన్ని మాటలు ఎన్ని కథలు ఎన్ని మాటలు ఏమేం చెప్పిండ్రు ఆ రోజు ఏమన్నారు ఆ సబ్ లో జన్ ధన్ ఖాతా ఖోలో మే ధన్ ధన్ పంద్రా లాక్ దేతో నల్ల నల్లదన మొత్తం తెస్తా అన్నాడు తెచ్చిండా ఏడవైన నల్లదన ఎన్ని మాటలు చెప్పిండు నల్లదన వచ్చే 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 మొత్తం స్విట్జర్లాండ్ లో ఉన్న బ్యాంక్ అకౌంట్లు గుంజేసినాం తెరిసినాం నల్లదన వచ్చుడేమో కానీ నల్ల చట్టాలు వచ్చినాయి రైతులకు వ్యతిరేకమైన చట్టాలు రకరకాల విస్తృతమైన విన్యాసాలు చూడండి ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి వాళ్ళు మాట్లాడేదానికి జరుగుతున్న దానికి ఏమన్నా ఆచరణలో పొంతన ఉందా ఇది మనం చెప్పకపోతే అడిగేటోడు లేకపోతే ఇక మన ఈరోజు దేశ ప్రజల దురదృష్టం ఏంటంటే ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా ఉండవలసిన కాంగ్రెస్ పాపం పూర్తిగా నీరుగారిపై జావగారిపై కథమైపోయింది వాళ్ళకి చరిత్ర ఉంది కానీ భవిష్యత్ అయితే లేదు కనబడతలేదు భవిష్యత్ ఎక్కడ ఉన్నట్టు అయితే కనబడతలేదు ఇక వాళ్ళు అడిగేటోళ్ళు లేరు ఢిల్లీలో మనకేమో సంఖ్య లేదు కాబట్టి ఏం చేయాలి విధులేని పరిస్థితి అనివార్యంగా ఇక్కడ మాట్లాడాలి తప్ప ఢిల్లీలో మనకు సంఖ్య లేదు మాట్లాడదాం లొల్లి పెడదామంటే కూడా మందబలంతో నోరు మూసే పరిస్థితి ఉన్నది అందుకే ఈ ప్రశ్నించే గొంతులు ఈ మాట్లాడతాం నిలదీస్తామని చెప్పే గొంతులు వీళ్ళంతా కేసీఆర్ ని తిట్టేందుకు తెలంగాణ ఏం జరుగుతలేదో చెప్పేటందుకు ఏం జరుగుతుందో చెప్పరు ఇంటింటికి నల్లా నీళ్ళు ఇచ్చింది చెప్పరు రైతు బంధు చెప్పరు రైతు బీమా చెప్పరు సాగునీటి రంగంలో జరుగుతున్న అద్భుతమైన అభివృద్ధి చెప్పరు పేదలకు అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చెప్పరు మా న్యాయవాదుల కోసం వంద కోట్లు పెట్టిన మొట్టమొదటి రాష్ట్రం తెలంగాణ అని చెప్పరు న్యాయవాదుల కుటుంబాలకు రెండు లక్షల రూపాయల వైద్య బీమా కల్పిస్తున్న ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రభుత్వం అని చెప్పరు న్యాయవాది ఎవరైనా యాక్సిడెంట్లు చనిపోతే పది లక్షల బీమా వస్తున్నది అని చెప్పరు న్యాయవాదుల కరోనా సమయంలో ఇరవై ఐదు కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చి కొంతమందికి ఆరు వేలు కొంతమందికి పదివేల రూపాయల చొప్పున జూనియర్ న్యాయవాదులను అందరినీ కూడా ఆదుకున్నది తెలంగాణ ప్రభుత్వం అని చెప్పరు జూనియర్ న్యాయవాదులకు నైపుణ్య శిక్షణ కోసం వాళ్ళకు పదివేల రూపాయల స్థైపండ్ ఇచ్చి వాళ్లకు నైపుణ్య శిక్షణ కూడా ఏర్పాటు చేసిన ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రభుత్వం అని చెప్పరు ఇవేవి చెప్పరు ఇవేవి ఏ రాష్ట్రంలో లేవు నేను సవాల్ చేస్తున్న రామచంద్ర రావు కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన చిన్నారెడ్డి గారిని కూడా నేను అడుగుతా ఉన్నా మీరు చెప్పండి దయచేసి కాంగ్రెస్ పాలిత రాష్ట్రాల్లో కానీ నీ బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల్లో కానీ న్యాయవాదుల సంక్షేమం కోసం ఇంతకంటే చేస్తున్న ప్రభుత్వం ఎక్కడ నుందా దమ్ముంటే చూపెట్టని నేను అడుగుతా ఉన్నా చూపెట్టి ఓటాడు అది చెప్పరు కేసీఆర్ ను తిట్టడానికి బండబూతులు మాట్లాడడానికి ఈ గొంతులు పనికి వస్తాయి తప్ప దేనికి మాత్రం పనికిరావు నా విజ్ఞప్తి దయచేసి మీతో ఏంటంటే ఈ ఆరున్నర ఏడేళ్లలో కేసీఆర్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణలోని సగటు మనిషి సామాన్యుడికి లాభం జరిగిందా నష్టం జరిగిందా గుండెమి చేసుకుని ఆలోచిస్తే ఖచ్చితంగా కేసీఆర్ గారి నాయకత్వానికి మనందరం కూడా మద్దతు పలకాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది కానీ చిన్న చిన్న కొన్ని పనులు కాలేదని ఇంకోటి ఇది బాగా వేగంగా అయితే బాగుండని ఇంకోటని ఇంకోటని చిన్న చిన్న అలకలు ఉండొచ్చు సమాజంలో ఒక కుటుంబం అన్నప్పుడు ఇప్పుడు మన ఇంట్లో నలుగురు ఐదుగురు కుటుంబ సభ్యులు ఉంటే ఇంట్లోనే నాలుగు రకాల అభిప్రాయాలు ఉంటాయి మరి నాలుగు కోట్ల కుటుంబం ఇది తెలంగాణ కుటుంబం సహజంగా అప్పుడప్పుడు అలుగుతాము అప్పుడప్పుడు కొంత గులుగుతాము కానీ అల్టిమేట్ గా కుటుంబ పెద్ద అయిన కేసీఆర్ గారు మంచిగా నడుపుతున్నా రాష్ట్రాన్ని లేదా అని ఆలోచిస్తే గుండెమి చేసుకొని ఒకసారి విచారిస్తే ఎటువైపు పోతున్నాం ప్రయాణం అని చూస్తే డెఫినెట్ గా మౌలిక వసతుల విషయంలో అద్భుతంగా పనిచేసుకుంటూ పోతున్నాం సాగునీటి రంగంలో తాగునీటి రంగంలో కరెంటు విషయంలో చక్కటి పురోగతి జరిగింది మౌలిక వసతుల కల్పన విషయంలో డెఫినెట్ గా పురోగతి ఉంది విద్య విషయంలో పురోగతి ఉంది వైద్యం విషయంలో పురోగతి ఉన్నది ఇంకా జరగాల్సింది లేదంటే చాలా ఉంది డెఫినెట్ గా జరగాల్సిందే జరుగుతుంది నా విజ్ఞప్తి మళ్ళీ ఒక్కసారి మీ అందరితో కూడా ఏంటంటే గుండెల్లో అభిమానం పెట్టుకుని ఇవాళ ఇంతమంది వచ్చింది నేను అనుకోలేదు వాస్తవంగా నేను నిన్న భరత్ గారితో మోహన్ అన్నతో వినోద్ అన్నతో మాట్లాడినప్పుడు నేను అన్నది ఏంటంటే అన్న మరి అందరికీ బిజీగా ఉంటారు అందుకే కోర్టు అయిపోయినాక సాయంత్రం పెట్టుకుందాం ఒక నూరు నూట యాభై మంది వస్తే చాలే అన్న ఎందుకంటే ఒక మెసేజ్ ఇవ్వాలి మనం కమ్యూనిటీకి అనేది తప్ప వేరే కాదు కాబట్టి ఎక్కువ మంది ఏం వద్దులే అన్న అంటే మరి ఈరోజు చూస్తే నాలుగైదు వందల మంది అడ్వకేట్లు ఇక్కడ జమైందంటే మీలో ఎంత అభిమానం కేసీఆర్ అంటే ఎంత ప్రేమ ఉన్నదో దాన్ని బట్టే చెప్పొచ్చు ఇప్పుడు వినోదన్ అన్నది వాస్తవం ఇంతమంది ఇక్కడికి వచ్చి ఇంత కోవిడ్ పరిస్థితుల్లో కూడా ఇందులో పెద్ద వయసులో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అయినా వచ్చిండ్రు అంటే ఎంతో కొంత కమిట
నేను దేవి ప్రసాద్ గెలవాలని చెప్పి నేను తిరిగిన మైక్ పట్టుకుని అక్కడ ఇక్కడ ఉపన్యాసాలు ఇచ్చిన కానీ నేనే ఓట్లు రాయించుకోలే నాకే ఓట్లేదు నేను గ్రాడ్యుయేట్ను పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ను నాకే ఓట్లేదు ఈసారి ఆ తప్పు చేయలేదు మేము ఈసారి మనం ముందు నుంచే గట్టిగా పట్టుబట్టి అక్టోబర్ నవంబర్ మాసంలో ఎన్రోల్మెంట్ కూడా బాగా చేయించినాం అందుకే ఎన్రోల్మెంట్ కూడా డబల్ అయింది పోయినసారి రెండు లక్షల చిల్లర ఓట్లు ఉంటే ఈసారి ఐదు లక్షల ముప్పై ఒక్క వేల ఓట్లు ఉన్నాయి అందులో సగానికి పైగా ఓట్లు అన్నాడు మనం మనం మన మన కుటుంబాలు మన మన దగ్గర మిత్రులు వాళ్ళతో మనం కూడా పట్టుబట్టి అందరు గ్రాడ్యుయేట్ ఎన్రోల్మెంట్ చేసుకోండి అని చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేసి చేయించినాం కానీ ఒక షికాయితీ ఏంటంటే ఎడ్యుకేటెడ్ ఓటర్స్ ఎందుకో కానీ ఓటింగ్ రారు ఎడ్యుకేటెడ్ ఓటర్స్ ఎందుకో మరి గుండెల నిండా ప్రేమ ఉండొచ్చు హాలిడేస్ కూడా ఉన్నాయా హాలిడేస్ ఉంటే గోవా పోతారు నువ్వుటి ఎలక్షన్ పెట్టుకొని హాలిడే ఉంటే పోతారు ఇంకా నా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే హాలిడేస్ ఉంటే ఎలక్షన్ డే హాలిడే అనుకుంటే కష్టం దయచేసి గుండె నిండా ప్రేమ ఉండి కేసీఆర్ గెలవాలని ఎక్కువ మన అభ్యర్థి వాణిదేవి గారి మీద అభిమానం ఉండి ఆమె మంచి వ్యక్తి అని మీరే చెప్తున్నారు మంచి వ్యక్తి అని మీరు చెప్పడం కాదు గమ్మత్ ఏంటంటే మేము కూడా చూస్తా ఉన్నాం మన అభ్యర్థిని ప్రకటించిన తర్వాత ఎవరెవరు ఏం మాట్లాడతారని నేను కూడా చూస్తున్నా కాంగ్రెస్ వాళ్ళు మీకు పివి గారిని మీద అంత అభిమానం ఉంటే మీరు ఆమె రాజ్యసభకు పంపేది ఉండే మీరు కౌన్సిల్కి పంపేది ఉండే మరి కౌన్సిల్కే పంపుతున్నాం కదా మీరు అందరూ అనుకుంటే కౌన్సిల్కే పోతుంది ఆమె అట్లా అంటారు ఇంకో పార్టీ వాళ్ళు ఏమో వాళ్ళు ఇంకేదో మాట్లాడుతున్నారు నేనేమంటున్నా అంటే అల్టిమేట్గా ఇంకొక మాట ఇక్కడ చెప్పి నేను ముగిస్తా పివి నరసింహారావు గారు మన తెలుగు బిడ్డ తెలంగాణ బిడ్డ దేశానికి ప్రధానమంత్రిగా నాయకత్వం వహించిన వ్యక్తి అట్లాంటి వ్యక్తికి కూడా తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాతనే కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాతనే అట్లాంటి మహానుభావుడికి కూడా ఒక శత జయంతోత్సవాలు జరపాలన్నా అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసి భారతరత్న కావాలన్నా మళ్ళీ మన తెలంగాణ నాయకుడు మన ముద్దు బిడ్డ కేసీఆర్ నాయకత్వంలోనే ఆ గౌరవం దక్కింది తప్ప వాళ్ళు ఉంటే ఇక్కడ కూడా రాకపోతుంది అది వాస్తవం ఆయన మరణించిన తర్వాత ఆయన శవం మొత్తం కాలిన వేళకు ముందు వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు వీళ్ళు ఎక్కడ ఢిల్లీ వాళ్ళు కోపం వస్తుంది అని చెప్పి పారిపోయిన వాళ్ళు వీళ్ళు వాళ్ళ కట పివి నరసింహారావు గారి మీద బాగా గౌరవం ఉందట నిజం నిజంగా ఒకటే కొడతా ఉన్నా ఇందులో రాజకీయ కోణం కానీ ఇంకోటి కానీ లేదు వాణిదేవి గారు పివి గారు బిడ్డ కావడం అనేది అదనపు అర్హత తప్ప ఆమెకు అన్ని అంగులు ఉన్నాయి పివి గారు బిడ్డ కావడమే ఏకైక అర్హత కాదు షీఈ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ షీఈ్ అ ప్రొఫెసర్ ఆమె రావాలి నిజానికి మీటింగ్ కానీ ఆ పాపం మహబూబ్ నగర్ లో ఇరుక్కొని పోయినారు అక్కడ నాలుగైదు నియోజకవర్గాల్లో ఇరవై తిరుగుతా ఉన్నారు కాబట్టి ఆమె అక్కడే ఉండిపోయినారు కొద్దిగా లేట్ అవుతుందని చెప్పినారు అందుకే మిమ్మల్ని మమ్మల్ని మీరే మీటింగ్ చేయండి అని చెప్పుకున్నారు వారి తరఫున అందుకే నా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే షీఈ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ షీఈ్ అ లెక్చరర్ షీఈ్ అ ప్రొఫెసర్ షీఈ్ అ మదర్ షీఈ్ అ ఎడ్యుకేషనిస్ట్ ముప్పై ఐదేళ్లుగా వివిధ సంస్థలు నడిపిన సుదీర్ఘ అనుభవం వారికి ఉంది అన్ని రకాలుగా కూడా ఒక ఎమ్మెల్సీగా మన గొంతును తప్పకుండా అందులో వాణిని వినిపించి పరిష్కరించే సత్తా ఉన్న నాయకురాలు ప్రశ్నించడమే కాదు ప్రశ్నించి అడిగి మళ్ళీ ప్రభుత్వంతో కలిసి సమన్వయంతో పనిచేసే సత్తా కూడా ఉండాలి గెలిచిన వాళ్ళకి కాబట్టి అన్ని రకాలుగా అర్హత కలిగిన వాణిదేవి గారిని దయచేసి మీరందరూ కూడా ఒక్కొక్కరు ఇంతకుముందు అన్నారు ఒక న్యాయవాది ఐదు వేల మందితో సమాధానం రాయందరని అన్నాడు ఐదు వేలు మీరు ఓట్లు వేయించడం ఏ కష్టం కొద్దిగా ఒక్కొక్కరు కాకపోతే ఒక్కొక్కరు మీరు ఐదు పది మందిని వేయించిన ఐ విల్ బి డీప్లీ గ్రేట్ఫుల్ ఎందుకంటే ఇది రొటీన్ ఎలక్షన్ కాదు ఇది రోడ్ షోలతో లేకపోతే బహిరంగ సభలతో ఎలక్షన్ కాదు ఇది ఎంపిక చేసుకున్న ఓటర్లు ఎన్రోల్ చేసుకున్న ఓటర్లు మాత్రమే వచ్చి ఓటు వేయాల్సిన ఎన్నిక కాబట్టి దయచేసి ఈ విషయంలో కొద్దిగా మీరు అందరూ కూడా ఈ రాబోయే వారం పది రోజులు ఎఫర్ట్ పెట్టాలని కోరుతూ ఇంకొక మాట మాత్రం చెప్పి నేను ముగిస్తా ముఖ్యమైన మాట మనం ఏదో మన ప్రభుత్వం పట్ల ఏదో ఉద్యోగులు విముఖంగా ఉన్నారని నిరుద్యోగులు ఏదో బాగా అసంతృప్తి ఉన్నారని లేనిపోని ప్రచారాలు చేస్తా ఉన్నారు నేను ఒక రెండు విషయాలు మీకు చెప్పాలి ఉద్యోగ రంగం ఉపాధి కల్పన విషయంలో కూడా రెండు విషయాలు మీ దృష్టికి తీసుకొస్తే ఇక్కడ మీరు మాట్లాడిన దగ్గర చెప్తారు కాబట్టి చెప్తున్నాను మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఈ రోజు వరకు టీఎస్పీఎస్సి ద్వారా ముప్పై వేల పైచిలకు ఉద్యోగాల నియామకం మనం పూర్తి చేసినాం అది కాకుండా వివిధ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు ఉదాహరణకు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు ద్వారా ముప్పై రెండు వేలు అదే రకంగా జెన్కో అదే రకంగా పంచాయతీ డిపార్ట్ పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్ ఇట్లా చూసుకుంటూ పోతే ఒక లక్ష ముప్పై మూడు వేల ఉద్యోగాలు మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మనం కంప్లీట్ చేసాం ఇంకా చేయవలసినవి ఉన్నాయి అది మాకు తెలుసు ఇంకా చేయవలసినవి ఉన్నాయి ఖాళీలు ఉన్నాయి చేయాలి కానీ మన మీద మాట్లాడుతున్న ప్రత్యర్థులు వాళ్ళు ఏం చేసినారో కూడా చెప్పాలి నేను మీకు మనం రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల ఇరవై ఒకటో సంవ
మరి ఇంకా నిరుద్యోగులు మన మీద అసంతృప్తి ఉన్నారని వాళ్ళు మాట్లాడితే ఎట్లా అని నేను అడుగుతా ఉన్నా రెండవది టీఎస్ ఐపాస్ లాంటి ఒక విధానం తీసుకొచ్చి ఈరోజు దాదాపు పద్నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది పరిశ్రమలకు చిన్న మధ్యతరహా సూక్ష్మ పెద్ద అన్ని పరిశ్రమలు కలిస్తే పద్నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది యూనిట్లకు మనం క్లియరెన్స్లు ఇచ్చినాం అందులో పదకొండు వేల పైచిలకి యూనిట్లు ఇప్పటికే పని ప్రారంభించినాయి ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా దాదాపు పద్నాలుగున్నర లక్షల మందికి ఉపాధి అవకాశాలు మనం సృష్టించగలిగినాం ఆ ఉపాధి అవకాశాలు ఎవరు సత్తా ఉంటే వారు అందుకుంటారు ఇలా హైదరాబాద్లో ఒక అమెజాన్ వచ్చింది ఒక యాపిల్ వచ్చింది ఒక గూగుల్ వచ్చింది అంటే ఉత్తరనే రావు వాళ్ళు ఎక్కడికన్నా పోవచ్చు దేశంలో కర్ణాటక పోవచ్చు మహారాష్ట్ర పోవచ్చు గుజరాత్ పోవచ్చు ఇంకొకటి పోవచ్చు కానీ ఇక్కడికే వస్తున్నారు అంటే ఇక్కడ ఉన్న పురోగమనశీల ప్రభుత్వం ప్రగతి కాముక ప్రభుత్వం ఉన్నాయి కాబట్టే విధానాలు బాగున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడికి వస్తూ ఉన్నారు మన పిల్లలకు అందిపుచ్చుకునే దానికి అవకాశం కూడా వచ్చింది కాబట్టి ప్రైవేట్ రంగంలో పెట్టుబడులు ప్రభుత్వ రంగంలో ఉద్యోగ కల్పన ఇవి రెండూ చేసుకున్నాం ఉద్యోగులకు సంబంధించి కూడా హైయెస్ట్ పిఆర్సి ఇచ్చింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కేసీఆర్ ప్రభుత్వమే నలభై మూడు శాతం ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చింది కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఇప్పుడు కొత్త పిఆర్సి కూడా మనం ఇయాల్సి ఉంది ఇంకా అదేం మనం నిర్ణయం తీసుకోలేదు ఫైనల్గా ఎన్నికలు ముగిసిన తర్వాత ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంటుంది కాబట్టి ఎవరిలో కూడా ఇది అసంతృప్తి ఉంది ఇది బాగాలేదు అది బాగాలేదు ఇదిగో పులి అంటే అదిగో తోప నేను ఉత్తరాన్ని అనలేదు వాట్సాప్ యూనివర్సిటీ వల్ల దాన్ని వాళ్ళు వదంతులు కొట్టించడంలో వాటిని వ్యాపింపజేయడంలో ఉన్నది లేనట్టుగా లేనిది ఉన్నట్టుగా చూపెట్టడంలో సిద్ధాస్తులు అందుకే నేను చెప్తా ఉన్నా దయచేసి ముఖ్యంగా బీజేపీ మిత్రులు చేసే ప్రచారం అది ఏ విషయంలో కానీ దయచేసి దాన్ని ఒకటికి రెండు సార్లు మీరు తప్పకుండా తిప్పికొట్టే విధంగా డేటాతో సహా మీకు అందజేస్తాం దయచేసి చర్చ పెట్టాలని దాంతోపాటు నేను మిత్రులను కోరుతా ఉన్నా ముఖ్యంగా భరత్ గారిని వినోద్ గారిని మోహన్ రావు గారిని మీరు మొత్తం ఈ ఆరు జిల్లాల్లో మరి ఇప్పుడు కోర్టులు పనిచేస్తున్నాయి కొన్ని చోట్ల కొన్ని చోట్ల వర్చువల్గా పనిచేస్తా ఉన్నాయి కానీ బార్స్ అంతటా ఉన్నాయి బార్ అసోసియేషన్లు బార్ హైకోర్టు వదిలిపెట్టి మిగిలిన అన్ని కూడా ఉన్నాయని చెప్తున్నారు ముఖీద్ గారు చెప్తున్నారు నేనేమంటున్నా అంటే దయచేసి మీరు ఎక్కడి వాళ్ళు అక్కడ అంటే ఒక ఆరు బృందాలు వేసుకుంటారా పది బృందాలు వేసుకుంటారా దయచేసి మీరు కొద్దిగా మా కోసం సమయం ఇవ్వండి బయలుదేరండి ఎందుకంటే మేం చెప్పిన దానికంటే మీరు పోయి చెప్తే న్యాయవాదులకు దాని ఇంపాక్ట్ వేరే ఉంటుంది కాబట్టి దయచేసి మీరు బయలుదేరి ఈ ఆరు జిల్లాలు వరంగల్లు ఖమ్మము నల్గొండ మేగునారు హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి దయచేసి కొన్ని బృందాలు ఎవరైతే టైం ఇయగలుగుతారో అందులో లేడీస్ ఉండొచ్చు జెంట్స్ ఉండొచ్చు ఒక కొన్ని బృందాలు మీరు రండి ముందుకు రండి ముందుకు వచ్చినట్టయితే మన టీఆర్ఎస్ లీగల్ సెల్ తరఫునే అన్ని బార్లకు పోవడం మన మిత్రులను కలుసుకోవడం సమాచారం వారికి ఇవ్వడం వారికి ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే నివృత్తి చేయడం వారికి ఉన్న అనుమానాలు పటాపంచలు చేయడం దాంతోపాటు ప్రభుత్వం చేసిన మంచి పనులు మన అభ్యర్థుల గుణగణాలు కూడా చెప్పి మొదటి ప్రాధాన్యత ఓటు మనకు వేసే విధంగా దయచేసి మీరు అందరూ కూడా కొంత చొరవ తీసుకోవాలని కోరుతూ మీ అందరూ కూడా దయచేసి ఓటింగ్ రోజు తప్పకుండా ముందుకు వచ్చి ఎందుకంటే అది పని ఉంటుంది ఉండొచ్చు కోర్టు ఉంటుంది కావచ్చు ఇంకోటి ఉంటుంది కావచ్చు ఒక గంట సేపు వచ్చి ఒకటే ఒక్క ప్రాధాన్యత ఏకైక ప్రాధాన్యత మళ్ళీ పొరపాటున ఆయన న్యాయవాది ఈయన న్యాయవాది రెండో దాటి ఒకటి ఇటు గట్ల లేకుంది మొదటి అండ్ ఏకైక ప్రాధాన్యత ఓటు మన అభ్యర్థులు వాణిదేవి గారికి పల్లారాయేశ్వర రెడ్డి గారికి వెలిసి వేసి మీరు అందరూ కూడా గెలిపించాలని చెప్పి కూడా మనస్ఫూర్తిగా మిమ్మల్ని కోరుకుంటూ మళ్ళీ ఒకసారి ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఇంత లేట్ అయినా కూడా వచ్చినందుకు మా న్యాయవాద సోదరులకి సోదరి మనందరికీ హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు అందరికీ భోజనం కూడా అరేంజ్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి దయచేసి దయచేసి కూర్చోండి దయచేసి దయచేసి కూర్చోండి ఇక్కడ ఇస్తారు బుక్ ఇస్తారు కూర్చోండి